എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ടാൻ ഹണ്ടിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിന് നാളെ ബയോളജിയും ഇംഗ്ലീഷും ആണ് ബയോളജിയുടെയും ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെയും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ബയോളജിയിൽ ഓരോ ചാപ്റ്റേഴ്സിലേയും മെയിൻ പോയിൻ്റ്സ് ആണ് ആദ്യത്തെ ചാപ്റ്റർ ഏതാണ് പ്രൊട്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ബയോസ്ഫിയർ ജീവമണ്ഡലത്തിൻ്റെ സംരക്ഷകർ കൂട്ടുകാരി നമുക്ക് ഈ ഒരു പാഠത്തിൽ മെയിൻ പോയിന്റ്സിലൂടെ ഒന്ന് കടന്നു പോകാം ആദ്യത്തെ പേജിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാനുള്ളത് അതായത് ആഗോള താപനം എന്താണ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ഡേഞ്ചറസ് ഫിനോമിൻ വിച്ച് ലീഡ്സ് ടു ദി റൈസ് ഓഫ് എർത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗിലൂടെ ഭൂമിയുടെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്നു ഇത് ജീവജാലങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന് ഭീഷണിയാണ് ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗിന് പ്രധാന കാരണം അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിക്കുന്നതാണ് അന്തരീക്ഷത്തിൽ വർദ്ധിക്കുന്ന കാർബൺ ഡയോക്സൈഡിൻ്റെ അളവിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ പ്ലാന്റ്സിന് കഴിയും ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് എന്താണ് എ ഡേഞ്ചറസ് ഫിനോമൻ വിച്ച് ലീഡ്സ് ടു ദി റൈസ് ഇൻ എർത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ ദി മെയിൻ റീസൺ ഫോർ ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് ഈസ് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി ലെവൽ ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഇൻ ദി അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്ലാന്റ്സ് ക്യാൻ റെസിസ്റ്റ് ദീസ് ടു എ സെർട്ടൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഇതാണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് പേജിൽ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ഇനി നമുക്ക് സെക്കൻഡ് പേജിലേക്ക് വരാം കൂട്ടുകാരെ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ കാണാം ഈ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഇവിടെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിനൊക്കെ ആൻസർ ചെയ്യുക നമുക്ക് അടുത്ത് മെയിൻ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണുള്ളത് ഡബിൾ മെമ്പ്രെയിൻ സ്ട്രോമ ഗ്രാന സ്ട്രോമ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ടാണ് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിലെ ഫ്ലൂയിഡ് പാർട്ട് ഏതാണ് സ്ട്രോമ മെമ്പർ സ്റ്റാക്സ് പോലെയുള്ള പാർട്ടാണ് ഗ്രാന എന്ന് പറയുന്നത് കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫിഗർ തന്നിട്ട് അതിൽ സ്ട്രോമിംഗ് ഗ്രാനയൊക്കെ അടയാളപ്പെടുത്താനായിട്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഫിഗർ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിലാണ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടക്കുന്നത് ഇറ്റ് എക്കേഴ്സ് നോട്ട് ഓൺലി ഇൻ ലീവ്സ് ബട്ട് ഇൻ റീജിയൻസ് വെർ എവർ ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് ഇസ് പ്രസൻറ്റ് പിഗ്മെൻറ്റ്സ് ദാറ്റ് അബ്സോർബ് സൺലൈറ്റ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ ദി ഗ്രാന ഓഫ് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റ് പിഗ്മെൻറ്റ്സ് എവിടെയാണ് കാണുന്നത് ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിലെ ഗ്രാനയിലാണ് ക്ലോറോഫിൽ എ ക്ലോറോഫിൽ ബി കെറൌട്ടിൻ ആൻഡ് സാൻഡോഫിൽ ആർ ദി പിഗ്മെൻറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ഗ്രാന ഗ്രാനയിൽ കാണുന്ന പിഗ്മെൻറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ക്ലോറോഫിൽ എ ക്ലോറോഫിൽ ബി കെറൌട്ടിൻ സാൻഡോഫിൽ ഇതിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പിഗ്മെൻറ്റ് ക്ലോറോഫിൽ എ ആണ് ഓൾ ദീസ് പിഗ്മെൻറ്റ് ക്യാൻ അബ്സോർബ് സൺലൈറ്റ് ഈ എല്ലാ പിഗ്മെൻറ്റ്സിനും സൺലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും വലിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഹൗ എവർ ഓൺലി ക്ലോറോഫിൽ എ ക്യാൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഡയറക്ട്ലി ഇൻ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്നാലും ഫോട്ടോ സിന്തസിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ക്ലോറോഫിൽ എന്ന് മാത്രമാണ് ഓൾ അതർ പിഗ്മെൻറ്റ്സ് അബ്സോർബ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ഇ ടു ക്ലോറോഫിൽ എ ഹെൻസ് ദ ആർ കോൾഡ് ആക്സസറി പിഗ്മെൻറ്റ്സ് മറ്റെല്ലാ പിഗ്മെൻറ്റ്സും ക്ലോറോഫിൽ ബി ആണെങ്കിലും കെറൌട്ടിൻ ആണെങ്കിലും സാൻഡോഫിൽ ആണെങ്കിലും ലൈറ്റിനെ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് അത് ക്ലോറോഫിൽ എന്ന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പിഗ്മെൻറ്റ്സ് അറിയപ്പെടുന്നത് ആക്സസറി പിഗ്മെൻറ്റ്സ് എന്ന പേരിലാണ് എന്താണ് ആക്സസറി പിഗ്മെൻറ്റ്സ് പാത്ത് ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ടു ലീവ്സ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് എങ്ങനെയാണ് ലീവ്സിൽ എത്തുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ നിന്ന് സ്റ്റൊമാറ്റോ വഴിയാണ് ഇൻസൈഡ് ദി ലീവ്സിൽ എത്തുന്നത് പാത്ത് ഓഫ് വാട്ടർ ടു ലീവ്സ് എങ്ങനെയാണ് വെള്ളം ഇലകളിൽ എത്തുന്നത് സോയിൽ നിന്ന് റൂട്ടിൽ നിന്ന് സൈലത്തിലൂടെ ഇൻസൈഡ് ദി ലീവ്സ് ഈ ഒരു ഇലിസ്ട്രേഷൻ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ദി കെമിസ്ട്രി ഓഫ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം ക്ലോറോ പ്ലാസ്റ്റിൽ രണ്ട് ഫേസ് നടക്കുന്നുണ്ട് ലൈറ്റ് ഫേസും ഡാർക്ക് ഫേസും ലൈറ്റ് ഫേസ് നടക്കുന്നത് ഗ്രാനയിലാണ് ഡാർക്ക് ഫേസ് നടക്കുന്നത് സ്ട്രോമയിലാണ് ലൈറ്റ് ഫേസിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നത് വാട്ടർ സ്പ്ലിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഓക്സിജൻ ഈസ് റിലീസ്ഡ് ഹൈഡ്രജൻ റീച്ച് സ്ട്രോമ എന്താണ് ലൈറ്റ് ഫേസിൽ നടക്കുന്നത് ജലം വിഘടിച്ച് അതായത് ജലം സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഓക്സിജൻ പുറം തള്ളപ്പെടുന്നു ഹൈഡ്രജൻ സ്ട്രോമയിൽ എത്തുന്നു ലൈറ്റ് എനർജി ഇസ് കൺവേർട്ടഡ് ടു കെമിക്കൽ എനർജി ആൻഡ് സ്റ്റോർ ഇൻ എ ടി പി
സൺലൈറ്റിൻ്റെയും ക്ലോറോഫിലിൻ്റെയും പ്രസൻസിൽ ഗ്ലൂക്കോസും ഓക്സിജനുമായി മാറുന്നു അതാണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത് അപ്പം ഇത് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് ഓർത്തു വയ്ക്കുക ഇതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ആഫ്റ്റർ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ഇത് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്താണ് നടക്കുന്നത് ഗ്ലൂക്കോസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ഗ്ലൂക്കോസ് ഇസ് ഈസിലി സോലിബിൾ ഇൻ വാട്ടർ ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ പ്ലാൻ ബോഡി ദർ ഫോർ പ്ലാൻ സ്റ്റോർ ഗ്ലൂക്കോസ് ഇൻ ദി ഫോം ഓഫ് ഇൻസോലിബിൾ സ്റ്റാർച്ച് ഇൻ ലീവ്സ് പ്ലാൻസ് യൂട്ടിലൈസ് സ്റ്റാർച്ച് ആസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ഫോർ ലൈഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ സബ്സ്റ്റൻസസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ഗ്രോത്ത് സ്റ്റാർച്ച് ഇസ് ലേറ്റ് കൺവേർട്ടഡ് ടു സൂക്രോസ് ആൻഡ് ഇസ് ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ത്രൂ ഫ്ലോയും ടു വാരിയസ് പ്ലാൻ പാർട്സ് ആൻഡ് സ്റ്റോർ ഡർ ഇൻ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫോംസ് ഗ്ലൂക്കോസ് വെള്ളത്തിൽ വേഗം ലയിക്കുന്നതിനാൽ അതിന് സസ്യ ശരീരത്തിൽ സംഭരിക്കാനാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസിനെ അന്നജമാക്കി മാറ്റുന്നു അതായത് സ്റ്റാർച്ച് ആക്കി മാറ്റുന്നു പ്ലാന്റ്സ് സ്റ്റാർച്ചിനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്ന മാർഗങ്ങൾ എന്തിനെല്ലാമാണ് പ്ലാന്റ്സ് യൂട്ടിലൈസ് സ്റ്റാർച്ച് ആസ് എ സോഴ്സ് ഓഫ് എനർജി ഫോർ ലൈഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ സബ്സ്റ്റൻസസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ഗ്രോത്ത് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നടന്ന് അവിടെ ഗ്ലൂക്കോസ് ഫോം ചെയ്യുന്നു ഗ്ലൂക്കോസിനെ സ്റ്റാർച്ച് ആക്കി മാറ്റുന്നു സ്റ്റാർച്ച് സൂക്രോസ് ആയി മാറുന്നു പിന്നെ അത് ഓരോ സസ്യഭാഗങ്ങളിലും സംഭരിക്കപ്പെടുന്നു ട്യൂബേഴ്സിൽ സ്റ്റാർച്ച് ഫോമിലാണ് ലെഗോംസിലെ പ്രോട്ടീൻ ഫോമിലാണ് ഓയിൽ സീഡ്സിൽ ഫാറ്റ് ഫോമിലാണ് ഫ്രൂട്ട്സിൽ ഫ്രക്ടോസ് ഫോമിലാണ് ഷുഗർ കെയിലെ സൂക്രോസ് ഫോമിലാണ് ഈ ഒരു ടേബിൾ ഈ ഒരു ഇല്ലുസ്ട്രേഷൻ നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് ആൽഗിനെ കുറിച്ച് ഫൈറ്റോ പ്ലാന്റൻസിനെ കുറിച്ചുമാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഓക്സിജൻ ഇസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ ദി എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഓർഗാനിസംസ് ജീവജാലങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിന് ഓക്സിജൻ അത്യാവശ്യമാണോ ആണ് യു നോ ദാറ്റ് ഓക്സിജൻ ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓസ് ഒപ്റ്റീൻ ത്രൂ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് നമ്മൾ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഓക്സിജൻ എങ്ങനെയാണ്ടാവുന്നത് ഫോട്ടോ സിന്തസിസിലൂടെയാണ് അല്ലേ അബൌട്ട് സെവൻറ്റി എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇസ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ബൈ ആൽഗെ ആൻഡ് ഫൈറ്റോ പ്ലാന്റൻസ് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദി സി കടലിൽ കാണുന്ന ആൽഗകളും ഫൈറ്റോ പ്ലാന്റൻസുമാണ് അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള എഴുപത് മുതൽ എൺപത് ശതമാനം വരെയുള്ള ഓക്സിജൻ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആരാണ് ചീഫ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഫ്രൂട്ട് fructose sugar cane sucrose diagram showing the structure of chloroplast is given below redraw the diagram and label its important parts nammal parnu moonu important parts aanullathu stroma grana double membrane for the question correct the statements given below by replacing the underlined words alone it found incorrect നമുക്ക് ഇവിടെ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ അൺലൈൻ ചെയ്ത ഭാഗത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്സിജൻ ഇസ് ഫോമ ഡ്യൂറിംഗ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ബൈ സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണോ ഫോട്ടോ സിന്തസിസിൽ ഓക്സിജൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അല്ല വാട്ടർ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓക്സിജൻ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ഓക്സിജൻ ഇസ് ഫോമ ഡ്യൂറിംഗ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ബൈ ദി സ്പ്ലിറ്റിംഗ് ഓഫ് വാട്ടർ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇതാണ് ദി ഡാർക്ക് ഫേസ് ഓഫ് ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ഷ്രോമ ഷ്രോമയിലാണ് ഡാർക്ക് ഫേസ് നടക്കുന്നത് ആണോ ആണ് glucose is transported through the phloem tube to various parts of the plant glucose ana a phloem tube ilude sasyangalude vividha bhagangal ettunnathu aano ella avade glucose maati sucrose aaki maatanam fifth question plants are the lungs of earth as is the relevance of this statement and prepare notes plants ana earth inde lungs ennaanu parayunnathu ee statement gile irthanaanu parnittullathu plants absorb carbon dioxide through photosynthesis and expel oxygen while lungs do gas exchange plants also do gas exchange like this hence plants considered as lungs of earth lungs endanu cheynathu gas exchange aanu cheynathu adu pole thene plants um endanu cheynathu photosynthesis lude gas exchange aanu cheynathu adu kondu thene namukku earth inde lungs aayitho plants ne kanakkaakan pattum കൂട്ടുകാരെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ എല്ലാ പാഠവും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക മെയിൻ പോയിന്റ്സ് അടയാളപ്പെടുത്തി അത് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കൂട്ടുകാരെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ എത്രത്തോളം ഉപകാരപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ അറിയിക്കുക എന്നാൽ നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്ററും കൂടി ചെയ്യാം മറ്റൊരു വീഡിയോയു